在这次演习中，空军和陆航部队将派出新型战机和直升机打击分队，重点负责空中掩护和对敌火力的压制。陆军担负着对敌有生力量的打击以及医疗后勤保障的掩护。海军封锁模拟入侵敌人的海上输送线，针对敌优势舰只进行有效的遏制。我导弹部队肩负着对敌方指挥系统。和重点攻击方向进行战略摧毁。同志们，东淮指挥所作为演习综合指挥系统的核心，负责向各作战单元传输和下达演习导演部的命令。信息安全是信息作战的关键，安全控制组负责对各作战单元的信息进行传输监控和分析，确保整个系统没有安全隐患。我希望这次演习能够提升我军全面应对未来战争的能力，利用综合信息指挥系统统一指挥，对于模拟入侵之敌实施快速、精准的立体打击。没时间了，断点一定是黑客入侵造成的。马上上报演习指挥部，建议推迟演习。怎么肯定不是东莞设备和操作失误造成的？我们已经连续三次要求东莞系统检测，反馈都是一样的。演习不能推迟，黑客必须在演习开始前抓到。能进入我们系统的黑客一定不是等闲之辈，这么短的时间。很难找到他。推迟演习，就等于宣布演习集结过程失败。从信息安全意义上讲，我们已经败了。如果不抓住黑客，夺回控制权，主任，我们就彻底的败了。我会请示上级，你等我的消息。是。等等，提前做好应对预案。报告师长，安全控制组没说是什么原因，连续三次要求我们检测，不太符合常理。这么大的演习，态度严谨是好事。咱的自检报告出来没有？一切正常，无线电信号不太稳，属于正常情况。演习前多查几次，确保万无一失。是。看行动提前，五分钟后执行。目标红树林。猎鹰一号、猎鹰二号，立即前往红树林地区，执行地毯行动。猎鹰一号明白。猎鹰二号明白。报告，有不明飞机向我移动。马上报告东莞，我出去看看。报告，不明飞机靠近坦克旅，意图不明。马上查明飞机身份和执行代码。是。报告，是隶属空军打击部队猎鹰一号和猎鹰二号，任务代码地毯行动。通知坦克旅，飞机是对红树林雷区进行电子引爆，保证他们挺进无障碍。是。飞机打击坐标锁定了唐军，马上给我接通空军指挥部。报告，来不及了。命令坦克旅迅速后退两百米。
，欢迎来的，在哪里？动力，动力，咋跑这么快去？谈个旅，谈个旅，报告情况。报告动拐，人员无伤。马上恢复战斗队形，继续前进。哥，闹鬼啊！啥？你看。给我查，是是。是不是出事了？不该问的别问。你们想的太简单了，所有的媒体消息都发布出去了，这么大的行动怎么推迟？嗯？既然是东拐的问题，那就停闭东拐，系统全面升级，要排除这个隐患，保证演习能够顺利进行。首长，如果不找到这个黑客，掌握他入侵的技术和路径，那么黑客很可能会再次入侵我们升级以后的系统。屏蔽东拐，不仅演习会受到影响，而且会惊动黑客。一旦让他跑掉，这个安全隐患就会一直威胁着我们。那既然是东拐的问题，为什么不通知让他们自己解决呢？我们和东拐之间没有有线通信，如果通过无线，会打草惊蛇。演习刚刚开始啊，指挥系统就出现了安全隐患。你们告诉我。这个仗怎么打？首长，利用洞拐牵制敌人，找到并抓住黑客，掌握他的技术，然后彻底的清除这个安全隐患。那还等什么呢？我们需要时间。演习不可能推迟，必须在演习开始之前解决这个问题，否则演习只能取消。好了，都不用送了。赶快想办法解决问题吧，我在观摩亭等你的消息。是。主任，我们的对手是黑客中的高手，是真正的偷猎者。这么短的时间，别说抓到他，就是找到他都很难啊。没有时间考虑难度了，这个黑客。已经把我们逼上绝境了。马上联系上级，请远程控制专家季参谋、赵参谋协助我们工作。是，务必在演习开始之前结束战斗。报告。说，什么原因？空军的命令在进入我们系统时出现延时。延时？设备检查不是没有问题吗？技术操作也没有问题。师长，你看。问题出在这儿，所有进入我们系统的信息，包括安全控制组要求我们检测系统的命令，都碰到这种情况。你不会告诉我，有人在过滤我们的信息吧？这正是我担心的，市长。哼，他也太拿他自己当回事儿。马上报告总指挥部，建议所有的指挥系统全面升级。是。回来，你让我想想。季参谋和赵参谋都被领导出国访问了，我找到了一个这方面的专家，他叫方颖，西北通信学院刚刚毕业的学生
我军最年轻的女博士。这么年轻？为什么选择她？她入学前就是远程控制方面的高手。我看过她的一篇论文，关于偷猎者的痕迹。这篇论文引起了有关方面的广泛关注。现在人在哪儿？国际信息研讨会邀请她参加。她明天的飞机。马上派人去，务必截住她。你还是后悔了。我是在想，这样是不是太伤他了？他没那么脆弱。明知你是赌气跟他分手，可连个挽回的电话都没有。我认为，他是怕将来征服不了你。他凭什么总想征服我？哎，特种兵的性格啊！这个世界上，只能征服我的人只有我自己。所以，他不是你要的男人。你要的男人，要么彻底被你征服。要么彻底征服你，哎呀，那我只能一辈子不嫁了。哎，不一定，我看那康乃馨不错。讨厌，组长。哎，你怎么还不出发？飞行员宋安东指挥还没回来。你是死脑筋呢，你就不能开主任的飞机去接？组长，我的意思是，能不能换个人去？这都什么时候了，还能让你挑任务？马叔是，还有，钟一谦，必须把他接回来。是。喂，什么？你在我后面。特种兵的，还是那个康南新。班长，帮忙提下车，谢谢啊。报告王参谋，巡演方面说他刚刚走，我正在追。越快越好，有什么情况及时向我报告。是。我说过不需要人送，我就是把花送给您。您这样我有点不习惯。欢迎。请马上跟我回去。我已经跟你说的很清楚了，你没必要这样。你误会了，我只有紧急任务来请你呢，这是命令。为什么会想到我？不是我想到你，是上级命令我来接你。可是我也在执行学院的命令，我的飞机明天上午就要起飞。时间来得及，任务结束。你马上可以走，学院方面我们负责协调。现在，请你必须马上跟我回去。请你不要再用“必须”和“马上”的口气跟我说话了，好吗？当兵的，有什么事儿跟我谈。这是我的名片。你恐怕没这个权利。我是律师，她是我的女朋友。尊重人权，你懂吗？我是他战友，又是军人。我在执行任务，你懂吗？请让开。当兵的素质低，方颖，别和他一般见识。走，上我的车。哎，我说你素质低，你还放开，放开，小心我告你。我警告你啊，送花玩浪漫可以，但请你不要侮辱军人。再敢侮辱军人，我就对你不客气。姚丽，放下。你了解我，我不会浪漫到开飞机来接你，我真的有任务。哎，方颖，你真的要跟他走啊？他真有任务。走，我跟你走。哎，方颖，对不起，当兵的素质。
，说错什么了我？偷猎者修改了洞拐的信息，导致洞拐出现信息延时。洞拐的报告上来了吗？还没有。如果是偷猎者，洞拐一定还蒙在鼓里。这么下去，洞拐就太危险了。姚丽怎么还没到？联系过了，方莹已经离开西北通讯学院，姚丽正追呢。再追，让他务必把人接回来。事关重大，看仔细点。我知道我在做什么，请你对上级说话客气点。安全带我自己会。认识个律师，说话都硬气。认识什么样的人，我有权选择。我尊重你的选择。报告出来了。境外的，可能在地球的任何一个角落，所以，即使我们找到他，也很难抓到他。我们面临的是一个不可能完成的任务。报告。专家来。你好，方莹，我是戴天明，时间紧急，辛苦你了。这是任务，请指示。来，都走。这是最初的发现，你的判断呢？我认为单凭断点，不可以确定是偷猎者留下的痕迹。可就在你来之前，东莞又出现了几次信息延时，差一点出事儿啊。延时出现时的成熟监测表，让我看看。你来看。动管的设备和技术是全军一流的，基本上可以排除设备和人员操作问题。报告，动管已经被偷猎者入侵，入侵的路径很隐蔽，手段也很高明。偷猎者还通过卫星，远程控制了洞拐的无线通讯系统。不过防火墙上还是有他们留下的痕迹。上级命令我们找到他，你有把握吗？没问题，方法有很多种。如果偷猎者在境外呢？一样，好的偷猎者会利用别人的 IP 地址把自己隐藏起来，他也许就在境内。如果偷猎者在境内，找到他需要多少时间？境内境外都不会太久。如果是我，二十四小时之内搞定。你不是远程控制专家吗？同志，远程控制敌人比开枪打死他要复杂一些。方博士，上级给我们的命令是，明天上午演习之前。这不现实，偷猎者也是远程控制的高手，而且是在暗处。除非，除非进入洞拐。嗯，这样大大可以缩短找到偷猎者的时间，而且我们可以利用洞拐的设备，再配合远程控制技术。顺利的话，明天凌晨之前可以找到他。组长，洞拐已经进入演习战备状态，无法通知洞拐，怎么进？身份识别卡会帮我们见到战士长。帮方博士办一张身份识别卡，我亲自带方博士进入洞拐。我的飞机明天上午就要起飞了。完成任务比参加会议更重要。你的机票随时可以改签，可国际信息大会的时间不会被我推迟。演习明天早晨开始，时间还来得及。方博士，姚丽会按时送你上飞机。是。姚丽，你带方博士准备一下，由你负责方博士的安全。任务结束，马上送方博士去机场。
把这个穿上。你累不累？这是信息化作战，懂不懂什么叫远程控制？懂，就是距离太远控制不住。我的任务就是负责你的安全，穿上。别以为拿枪的就会给我安全感，特别是你。我知道，拿枪不如拿花有安全感。不过你放心，我保证按时送你上飞机。保证。嗯。组长，嗯，姚林，做好我们自己抓捕偷猎者的准备。我已经准备好了，选择最近的路径，出发。出示识别卡前方八十公里，进入洞拐领空。老李，提前降落，进入检查站。组长，我们为什么不飞过去？洞拐已经进入空中管制阶段，我们的飞机进入他们的雷达，一定会惊动偷猎者。可是我们时间不够啊！检查站一定会有车。明白。是敌我识别系统，哪个部门的？指挥中心安全控制组的，需要你们的车。首长，请出示身份识别卡。马上联系一下你们战争军师长。是，请稍等。首长，请稍等，我去联系一下。雷队，雷队，收到，请回答，收到，请回答。雷队，雷队，收到，请回答，收到，请回答。头，干扰还没解除，先拿下再说。万一搞错了呢？就是他们，任务是假，干扰是真的。拿下再说。报告，首长正在联系，请继续休息一下。行，小心。我想你是误会了，我们执行的是特殊任务，带我去见战志军。对不起，首长，你的身份卡是假的，你们的设备是不是出问题了？你怎么知道？哦，果然是你们。我提醒你啊，耽误我们的任务
，这个责任你负不起。你们耐心的等吧，等演习结束以后，我会让你们过去。李参谋，师长，这个你看一下。雷波联系上没有？还是没有。通信出现故障，已经派人去查了。通知没有进入预设阵地的部队，抓紧时间集结。是。尽快联系上雷波，让他马上回来见我。是。外围呼叫，外围呼叫，请回话。外围呼叫，外围呼叫，请回话。报告，还是联系不上。那就把每个检查站都查一遍。再这么耗下去不是办法，还是赶紧通知总部吧。这一带一定是被屏蔽了。敌人现在已经完全控制东莞了。苗丽，看来只能强行脱身了。你们也不想想，洞馆是什么地方？想进就能进去啊？装备挺全呢，就算我让你们，委屈你们了。你走不了，后面还有很多兄弟等着你们呢。来人！这下好，偷猎者没抓到，反倒和自己人较上劲了。车上装备的卫星定位和热感系统，我们很快会被发现的。改变方向，去魔鬼咽喉，找到洞馆的发射终端。到了终端，用有线通信联系到战士长，把浪费的时间再抢回来吧。组长，前面有人，绕过去，待联系到战士长之前。不能再耽误任何时间了。头，你看那儿，问问是谁。肯定联系不上，先去外围哨卡。这么贵的东西，刚才还好好的，是不是你摔坏了？没，我一点也没动。哥，飞机，是飞机干的，找他们去，走。车都坏了，找你个头啊！要车去。快点，镜子。哥，不像是镜子。问一下。请问你是？偷猎的吧？是啊。你们是？同行。放下吧。打几只？五只。你猜我干啥？就是五只。兄弟还挺实在。跟你们商量个事儿。
戴天明有消息吗？还没有。他们应该到了。主任，我认为必须启动紧急预案，停闭动拐。停闭动拐，就等于前功尽弃。再等等，太有才了，哥，这衣服绝对看不出是偷猎的，天文也有天。人上有人呢，这破车都能修好。哥，要是我没给他们，车和羊都给人了，还要这干啥呢？躲！一直跟你联系不上，这一带被他们给屏蔽了。他们怎么来的你也没问？报告。一听说是总部来的，也就没多问。四个人被三个人给收拾了，中间还有个女的，车也被抢了。有本事啊！你们沿他们来的路找他们的车。是。其他人上车，给我追。三三。你带我去抓你的总部领导。是。回来再说你的事儿。都错了吧？对着呢，你看，掉头啊！好，他们要走，上车。吓的，放心，他们追不上咱们。快坐！看我，他疯了，开这么快，追！啊，咋？咋？哥，他们扯啥呢？快坐！慢些，慢些，放心，放心，慢些呀。组长，这里到魔鬼咽喉的直线距离大概五千米。跑步前进。看来不是同行。你不要再说了，行不行？算个求你了。行。这就是你的总部领导。报告，不是。他们还应该有个女的。嗨，你们是追他们呀？他们走了，我们不是一伙的。告诉我，他们走哪儿了？他们往哪儿去了？知道吗？忘了。带他们上车。
追，是。我告诉你，你要是敢撒谎，你可倒霉了。不能，四百哥，上车。那边，快点！哥，你先上，上车。组长，我真的走不动了。能不能休息一下？已经一半了，坚持一下吧。你不是说只有五千米吗？这人怎么执行任务都不说实话？我说的是直线距离，懂吗？懂，就是不准备。组长，我建议放下包袱，等到了洞拐再派人来接他。小丽，你被放养，我背所有设备。组长，组长，抓紧时间。用不着组长，这就是魔鬼咽喉的方向。出发！这就是你们的车。现在不是了，已经还给他们了。那俩算我们的。哥，走。走。现在怎么办？上车，原地待命。我们在这等什么？警报，除了魔鬼咽喉，都是我们的红外控制区。警报一响，咱们的人就会抓住他们。那警报没响，就说明他们去魔鬼咽喉了。嗯，聪明。过了魔鬼咽喉就是我们的终端，一旦发射终端进去人，那里麻烦大了。哎，那你赶紧联系狙击手啊！能联系上吗？你试试。信号，是是，出发，是。哎，我们呢？你，这是去中关的，那你麻烦大，那你还等什么？赶紧发送信号啊！没见过直线距离这么曲折的。你们两个，我走快。
组长，是加密的。了解时间，靠你的。是。报告，找到了。开始吧。是。等等偷猎者的位置是。有线传输出现异常，有线通信也被监听了，联系不到战士长，又通知不了总部，怎么办？让我想想。报告，进来。目标出现，终端出现异常。哼，看来真是有胆儿大的。马上通知警卫连，务必把人给我抓回来。是。姚丽珍的收获，要联系总部。嗯。可他现在自己什么样都不知道，我担心他。放心吧。放心吧，他一定有办法。关键是通知总部，可结果还是关闭东莞。方颖，利用终端。可以远程控制动拐吗？你想远程控制动拐，通过动拐的系统暗中寻找偷猎者的位置。只能这样了。可，可组长，找到之后呢？谁去抓？姚丽又不在。方颖，姚丽知道自己在做什么，抓紧时间。是。那是一个人的脚印，去终端了。报告，头，我请求去终端。不必了
，下去，断他们的后路，防止他们跑了。警力是。偷猎者速度太快，我无法锁定他。切入动脉阻断口，可以增加速度。切换装置在发射塔上非常危险，姚丽又不在，要不要等一下？没时间了，我去吧。你准备切换吗？方博士，姚丽不会有事的。集中精力。是组长，我找到了，偷猎者就在境内，而且在我们附近，我可以马上锁定他大概位置。组长车坏了，咋走？别追，跟我出去。刚还好好的，到你手里就不行了。你太有才了，这么多人，我抓住你。兄弟，借你车用一下，怎么样？没问题吧？没问题，这都车坏了。演习地带很危险，上车吧。哥，你先上。既然演习不能推迟，要么停闭动拐，要么系统升级，没必要冒失。这都是防守，根本没有进攻，进攻也不需要你们。通知我们就行。他们是怕打草惊蛇。对，我们只能利用洞拐。你的意思是把洞拐当做诱饵，这样会把我们拖下水。
，幼儿，已经在偷猎者的嘴里了。如果我们不把他调出来，会把整个演习拖下水。我同意。占了我的便宜还想跑，哪有那么容易的事情？你们全力配合戴组长，天黑之前务必要抓住他。我看必须赶紧通知总部，通知指挥部龚明阳，回京通偷猎者。可是我不能为了偷猎者，拿战士的生命做代价。报告，我可以远程控制工兵营，修改雷区的启动指令。有把握没有？应该没问题。雷区启动，不许任何人接近。是。距离雷区还有两百米。报告，已进入工兵营系统。利用工兵营指挥系统，秘密关闭雷区。报告，车站甲离雷区直线距离还有九十米、八十米，快，七十米，靠你了，是。六十米，五十米，有隐蔽。求确认，请不坐标。好，通知他们，停止静默。那个地方就是安全地带，快走吧。哥，危险！不，大黄洋去。呼叫总部，呼叫总部，呼叫总部，呼叫总部，呼叫总部，呼叫总部，跑，下来。我再跟你们说一遍啊，我真是总部派来的。我告诉你，你别给我提总部形象。今儿喝，报告
，我已经进入脱离者系统。他已经准备好阻拦所有动过的信息，马上锁定他的位置。现在还不行，我在他的系统里，不小心就会惊动他。先解除干扰，不然时间就不够了。解除干扰，一定会惊动他。这个时候这么做，无异于放虎归山。我也不想放虎，可虎会伤人。干扰不解除，部队都指挥不了，谁来抓我？戴组长，你有没有想过？敌人突然经过怎么办？戴组长，干扰解除不了，部队无法完成集结和准备，集结失败，等于演习失败。组长，我同意解除干扰。偷猎者很狡猾，我们毫无察觉，反而会引起他的警觉。重点的信道，加强重点的监护和看护，所有系统，加装防火墙。都已经准备好了。组长，下命令吧，我有把握。解除干扰。只要跑，阻止他，马上阻止。等等，他在试探我，想知道我藏在哪。鬼渣！不会吧，强心静默。我去报告师长。他们二十分钟内一定出来。出来？他发现我们在找他，他还敢出来？你为什么这么有把握？我在他的系统中安装了强行开机的病毒程序。电子炸弹。二十分钟内引爆，干得漂亮。可是你忽略了一点，你的炸弹也会进入我们的系统。放映的拆弹密码会很快替我们解决这个问题。拆除炸弹需要多长时间？这个不用着急，我想利用偷猎者拆除炸弹的时间，找到他们的位置。利用这个时间，我们可以向总部汇报一下我们的情况。嗯，可以。这个建议不错，李参谋，到，马上准备实施剩下的战术部署。方强同志，你的自信让我们白白消耗了时间。这么说，我们还要再等两个小时。对不起，是我的失误害了大家。报告，我回来了。
，组长，怎么了？你准备一下，我们马上出发。是。方颖，这儿就交给你了。我们尽量靠近演习部队，这样把等待的时间抢回来。我派直升机中队和你过去。师长，不用了，尽量不要动用演习部队。我们的飞机在外围哨卡。就让雷波陪我们去，好吗？雷波，到！从现在起，你全力配合戴组长，要不惜一切代价抓住偷猎者。是。教练，教练方颖，我们已经准备好了，在等待你的坐标。我也在等待。我最怕的就是等待。不要把它当成是等待，就当是在养精蓄锐。时间就要到了，请下命令吧。我命令，你们大家必须在最短的时间内完成命令传输。命令公布之后，通知所有单位，演习前任何修改命令，拒绝执行。是。遭到电子炸弹攻击，电子炸弹是从洞拐发过来的。报告主任，洞拐已经失控，请求立刻停闭洞拐。马上切断和洞拐的所有通信，停闭洞拐。是，切断所有洞拐通信，停闭洞拐。报告，洞拐发来拆弹密码。先等等，是。报告，坦克群一切正常。报告，空降部队坐标成功传输。报告，车身甲已经接到准确潜伏坐标。报告，防空部队已经进入战斗位置。报告，偷猎者已被锁定。我们附近有一个，还有两个在公海。他们是一伙人，抓最近的。把目标传给戴天命。是。明白。东京幺栋梁，北纬两拐。方颖，干得漂亮，出发。报告，指挥部命令，演习提前一小时开始。提前一小时？师长，演习提前很不正常，会不会是敌人发来的？不。他们还应该在拆除炸弹。命令是指挥部发的，可内容一定是假的。什么意思？指挥部知道我们的消息会被偷猎者截获，所以他们发出了提前的命令，为我们和演习争取时间。主任，提前一小时会不会使我们的人乱了方寸？不会，他们已经交上火了。偷猎者一定会截获这个命令的，该乱方寸的是他们。我明白了。这个命令是给偷猎者看的。报告，组长他们被发现了。怎么回事？组长
，导航系统失灵。启动单兵定位系统，通知方影，不间断传输坐标。是，方影方影，启动单兵定位系统，不间断传输坐标，要准确。放心吧，比你的直线距离准多了。还得借你们车用一下，不接行不行？快坐吧，不要问那些大事。谢了。他们相死一伙儿去。马上进行数据分析，找出偷猎者要隐藏什么。是。是入侵的密钥数据，我们发现了他们的技术。马上破解，通知所有指挥系统，修补漏洞。是。是，启动，我的，是。组长，解开了。报告，我们赢了。方英，到，把你刚才说的再说一遍。报告，我们赢了。都咋了？没听明白？鼓掌
还在控制这部电脑。他利用我们解读密钥的时机，入侵了我们的导弹系统。李参谋，到，马上报告指挥部，屏蔽所有导弹系统。师长，已经来不及了。我们已经下达了在演习前静默的命令，自己切断了我们导弹部队的通信。摧毁动物，是黑客的最终目的。所有人员和重要设备已经安全上车，你马上带领大家撤离到安全地带。是。为什么还不走？你不走，大家都不走。你是怎么带的兵？这是命令。可你是我们的指挥官，所以我必须要留在阵地上。我宁可被敌人打死，我也不能被他们打跑。师长，技术部门安排好了，我可以留下。你留下来配合我，是，师长。可是，可是你必须带领大家安全撤离，这是命令，否则我撤你的职。执行。是报告师长，戴组长请求和您通话。我是战志军，师长，对不起，是我轻敌害了洞怪。你是对的，不抓住偷猎者，我们永远不会有胜利的机会。继续吧。是。师长，我想和方颖说话。方颖，我在在我身边，你还撒谎，说保证送我上飞机，这次就不算了吧。作为军人，我很欣赏你；作为女人，我绝不会原谅。报告组长，方莹请求战斗到最后，请指示。谢谢你，方莹。开始吧。海军一枚导弹开始起诉。报告，就是他，他的打击坐标锁定了我们。方云博士，这儿我和杜工留下，你马上撤离还来得及。我哪也不去。导弹的打击坐标已经锁定了我们，你真的不怕死？我可以被敌人打死，但绝不会被他们吓跑。好。控制导弹轨迹，尝试拦截导弹。是
。报告师长，导弹已经发射，距离目标动管还有十分钟。王勇，尝试改变导弹航向。是。偷猎者一直在阻挡我进入，必须抓住他。杨丽，你在哪儿？我发现他了。你再给我点时间。来不及。报告师长，我无法进入导弹轨迹。真的不行。我失败了，快！戴组长，拦截失败，你一定要抓住他。当兵二十几年，第一次败仗，没想到一败涂地。我去报告，准备取消演习。上拦截到无人地带。是。导弹轨迹被修改了。动怪安全了，同志们，返回动怪。
子黄杨还要拿导弹护了。戴天明，还不把枪放下？赵参谋，把枪放下。戴天明，想不到我还真被你给抓住了。你和季参谋不是已经出国了吗？我回来了，他还在公海上。公海上的偷猎者，是季参谋？他可不是偷猎者，他在对付真正的偷猎者。这么说，导弹和入侵，都是咱们演习的一部分。你说呢？放心吧，导弹是模拟弹头。马上报告指挥部，告诉他们，你们赢了。是。放心吧，还来得及。我知道，今天差点失去你，别忘了系安全带。你就不能帮我系吗？那我能帮你系一辈子吗？还不快记！同志们，作为这次演习的总导演，我为全体参演的指战员的表现感到骄傲和自豪。我相信我们这支部队有能力肩负起保卫祖国的神圣职责。有能力打赢未来战争，成为维护世界和平的一支重要力量。我宣布，演习准时开始。